ஈவேராகிய நான் பகுத்தறிவு பகலவன் பெண்ணுரிமை போராளி என்று பல பட்டங்களுக்கு சொந்தக்காரர் ஈரோட்டின் சிங்கம் தமிழ்நாட்டின் தந்தை ஈவேரா பெரியாரின் அவர்களின் கருத்துக்களை கடவுள் இல்லை அப்படின்ற சொல்லுக்கும் மூட நம்பிக்கையிலிருந்து வெளியில வாங்க அப்படின்னு சொன்ன கருத்துக்கும் சொந்தக்காரர் தந்தை பெரியார் அவர் ஸோ அவர் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அது என்ன எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் விடியல் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்காக இந்த காலை வேளையில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி வணக்கம் ஈவேரா ஆகிய நான் என்கின்ற தலைப்பில் உலகின் ஒப்பற்ற தலைவர் பெரியார் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இயக்கம் போராட்டங்கள் அவருடைய சிந்தனைகள் இவற்றை பற்றி நாம் பல்வேறு தரவுகளை பல்வேறு கோணங்களிலிருந்து தொகுத்து பார்த்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் கடந்த சில தினங்களாக பெரியாருடைய பொருளாதார சிந்தனைகளை பற்றி சில முக்கியமான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் பெரியார் எந்திரங்களை பற்றி என்ன பார்வை வைத்திருந்தார் என்பதனை பற்றி பேச இருக்கின்றோம் காந்தியார் எந்திரங்களை கூடாது என்று சொன்னார் அதனுடைய எந்திரங்களுடைய கண்டுபிடிப்பை ஒரு மனித இனத்துக்கு விரோதமான ஒரு செயலாக கருதுகின்ற ஒரு சிந்தனை மரபு காந்தியாரிடம் இருந்தது காந்தியாருக்கு முன்பும் இருந்தது இன்றளவும் அது தொடர்ந்து எடுத்து எடுத்து வரப்பட்டும் வருகின்றது அதில் இன்றைய தினம் நம்மில் முற்போக்கான கருத்துடையவர்களிடையே கூட அதனுடைய சில வேர்கள் தென்படுவதை எங்களை போன்றோரால் பார்க்க முடிகிறது கடந்த வாரத்திலே கூட வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்ப்பது என்கின்ற பெயரில் ஒரு பெண் மரணமடைய நேர்ந்திருக்கிறது அதாவது வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்து ஒரு பெண் மரணமடைவது இந்த மண்ணுக்கு புதிது அல்ல அது காலங்காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நாம் அண்மையில் கேள்விப்பட்ட செய்தியில் எது புதிது என்று சொன்னால் இப்பொழுது வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு செல்ல வசதி இல்லாதவர்களோ மருத்துவமனைக்கு செல்ல முடியாதவர்களோ அல்ல அதற்கு மாறாக மருத்துவமனைக்கு செல்லக்கூடாது என்பது ஒரு கொள்கையாக ஏற்கப்பட்டு அதாவது இறை கொள்கையாக அல்ல அறிவு கொள்கையாக ஏற்கப்பட்டு பாரம்பரிய முறையில் வீடுகளிலே வைத்தியம் பார்ப்பது தான் சிறந்த வைத்தியம் என்கின்ற கருத்தின் அடிப்படையில் வீட்டிலே அவர்கள் மகப்பேறு பார்க்க முயற்சி செய்து அதில் அந்த பெண் மரணமடைந்திருக்கின்றார் என்கின்ற ஒரு செய்தி வெளிவந்திருக்கின்ற காலகட்டத்தில் பெரியாருடைய எந்திரங்கள் பற்றிய எந்திர மயமாதல் பற்றிய நவீன மயமாதல் பற்றிய பார்வையை புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டியது கொஞ்சம் அவசியம் என்று நான் கருதுகிறேன் பெரியார் எந்திரங்களுடைய கண்டுபிடிப்பையும் எந்திரங்களுடைய பயன்பாட்டையும் ஆதரித்தார் கடுமையாக ஆதரித்தார் காந்தியாருக்கு எதிர்நிலையிலே போய் நின்று ஆதரித்தார் என்பதனை நாம் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் நானும் நினைத்தேன் எந்திரங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு பனித இனத்துக்கு நன்மையானது அல்ல என்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் நினைத்தோம் என்றால் எந்திரங்களை எல்லாம் ஏதோ பிசாசுகள் என்று சொல்கிறார்களே அந்த அடிப்படையில் அல்ல அதற்கு மாறாக இந்த எந்திரங்கள் வருவதனால் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு பறிபோய் விடுகிறதே அந்த மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு நாம் என்ன செய்வது என்கின்ற கவலை எனக்கும் இருந்தது எனவே எந்திரங்களினுடைய வருகையை நானும் எதிர்க்கக்கூடிய கூட்டத்தில் சில காலம் இருந்தேன் என்று சொல்லுகின்ற பெரியார் அந்த ஒரு கவலையை புறம் தள்ளாமலேயே அதாவது அந்த கவலை தேவையற்ற கவலை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அதற்கு எந்திரங்களை மறுப்பது அந்த கவலைக்கு சரியான பரிகாரம் அல்ல என்று அவர் உணர்கிறார் எந்திரங்கள் தவிர்க்கப்பட முடியாதவை என்று சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல எந்திரங்களின் கண்டுபிடிப்பு என்பதும் இயற்கையினுடைய தொடர்ச்சி இல்லையா என்கின்ற கோணத்திலே அவர் கேட்கிறார் எந்திரங்களை மறுப்பது இயற்கைக்கும் முற்போக்குக்கும் போடுகின்ற முட்டுக்கட்டையாகும் என்றும் அவர் கூற முற்படுகின்றார் எனவே எந்திரங்களை அவர் பயன்படுத்த மனிதன் அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு பயன்படுத்தி உழைக்கும் நேரத்தை சுருக்கி கொள்ள வேண்டும் அதாவது பெரியாருடைய கவலை என்னவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் பிறப்பது என்பது பாடுபட்டு சாவதற்கா 
வேலையே செய்து கொண்டு சாவதற்காக ஒரு மனிதன் பிறக்க வேண்டும் அப்படி அதுதான் வாழ்க்கை என்றால் அந்த மனிதன் ஏன் பிறக்க வேண்டும் என்று பெரியார் கேட்கிறார் எனவே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஊதியத்துக்காக உழைப்பது என்பது குறைவானதாக இருக்க வேண்டும் மீதி நேரம் அவன் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தை பெரியார் நம் முன்னால் வை வைத்திருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையிலே தான் எந்திரங்களுடைய வருகை எந்திரங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு என்பது மனித உழைப்பை மிச்சப்படுத்தவும் சேமிக்கவும் அதன் வழியாக குறைவான உழைப்பின் வழியாக மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை குறுகிய நேரத்தில் சம்பாதிக்கவும் முடியும் என்று பெரியார் முன்மொழிகிறார் நண்பர்களே என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் நமக்கு சம்பாதிக்க வேண்டிய தேவைகளை நாம் அதிகரித்து கொண்டே போவதால் பெரியார் அவர்கள் சொன்னது போல குறைவான நேரம் உழைத்தால் போதும் என்று திருப்தி அடைந்து நிறைவாக வாழ தெரியாமல் அப்படி சம்பாதிப்பதையே வாழ்க்கையாக ஏற்றுக்கொண்டு முட்டாள்களாக நாம் வாழ்கிறோம் என்பது வேறொரு கதை நாளை சந்திப்போம் 